ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம லூப் ஸ்டிச் பர்ஸ் தான் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து ஏற்கனவே இந்த லூப் ஸ்டிச் வச்சு எப்படி பர்ஸ் பண்ணலான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆனா என்னன்னா அது வந்து நான் ஜிப்பு வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் நிறைய பேர் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஜிப்பு வச்சு வேண்டாம் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஜிப்பு இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பேட்டர்னும் எனக்கு எப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக இதை வந்து செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டால் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்காக இதே வீடியோவை திரும்பி நான் போடப்போறேன் ஜிப்பு இல்லாமல் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேட்டர்ன் இதை பற்றி ஒரு ஸ்டோரியே நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நைன்டீஸ் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் பவுச் இது இந்த பவுச் வந்து அந்த நைன்டீஸ் பீரியடில் பார்க்காத எந்த கிட்ஸுமே நிச்சயமாக இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இந்த பவுச் அவங்க வீட்டில் இல்லாட்டியும் கூட நிச்சயமாக அதை பார்த்துருந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வேஸ்ட் ரொம்ப வந்து பழமையான ஒரு பவுச் தான் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இன்னைக்கு இதை மட்டும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறோங்க பேசிக் தையல்களாக எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த பவுச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரலிக் யான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நார்மலாக எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய யான் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு ஃபோர் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் பட் எந்த ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணியும் இந்த பேட்டர்ன் நம்மளால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் இந்த பவுச்சோட அடிப்பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு எதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பர்ஸ் செய்ய போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்றப்படி நம்ம அடியில் செயின் போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ஸோ முடிச்சுங்கிறது ஸ்லிப் நாட் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இது நம்ம இந்த ஹோல் சைஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்றப்படி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்போ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சின்ன சைஸாக நம்ம ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்றப்படி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம செயின்ஸ் போடலாம் இந்த செயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு அடிப்பக்கம் எந்த அளவுக்கு நீளம் வேணுங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்படி இந்த செயின் போடலாம் ஸோ இத்தனை செயின்ஸ் தான் போடணும் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீளமோ அதுக்கு ஏற்றப்படி நீங்கள் செயின்ஸ் போடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்ச அளவுக்கு தான் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் வீடியோக்காக மட்டும்தான் இப்போ இந்த பர்ஸ் செய்ய போகிறேன் அதனால் எனக்கு சின்னதாக செஞ்சால் ஓகே தான் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இது வந்து லூப்பு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் அதாவது லூப்புக்கு அடுத்து இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு செயின் அப்புறம் செகண்ட் செயின் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ செகண்ட் செயினில் போய் நான் சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை அப்படியே வெளியே எடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லூப்பு இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்ட உடனேயே இங்கே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த செயினில் இதே போல் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இந்த ஹூக்கை இந்த சென்டர் நடுவில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு செயின்லேயும் அதே போல் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணலாம் செயின் நடுவில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செயின் கடைசி செயின் வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் இப்படி ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷின்னு நான் போட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடித்தாச்சு கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த லாஸ்ட்டு செயினில் நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இந்த கடைசி செயின் இருக்குது இல்லையா அதிலேயே நான் பண்ண போகிறேன் ஏற்கனவே ஒன்று போட்டு முடித்தாச்சு ஸோ இதிலேயே இன்னும் ரெண்டு பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி செயின் மேலே நான் மொத்தமாக மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதை இப்படி கொஞ்சம் இப்படி அகல் அகலமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு செயின்ஸ்லாம் போட்டு முடித்தாச்சு அந்த செயின் ஒவ்வொன்று மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கி
என்னென்னா அந்த செயினோட நடுப்பகுதி அதில் தான் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த செயினோட நடுப்பகுதியில் தான் இப்போ திரும்பியும் இந்த சைடும் பண்ண போகிறோம் அது கிளியராக தெரியுறதுக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விரிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன ஹூக்ஸ் ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இன்னும் நல்லா அப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக அந்த ஹோல் தெரியும் ஓகே இப்போது இந்த கார்னர் வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுல நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷனே நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் இதே போல் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷனும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இப்போ அந்த கடைசி செயினில் நான் திரும்பியும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் இப்போ கடைசி செயினில் மட்டும் ஆக்சுவலி மூணு சிங்கிள் குரோஷே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சை நம்ம இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்படி தான் போட்டோம் ஸோ இந்த சைடும் அப்படி தான் போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இப்போ இந்த பக்கமும் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அப்போ இன்னும் ஒன்று தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ இன்னும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷையும் நான் போட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இருக்கும் இந்த கார்னரில் மட்டும் இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் மட்டும் மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட சிங்கிள் குரோஷே மேலே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் போய் இப்போது நம்ம அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த ரோ நம்ம வந்து இந்த லூப் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த லூப் ஸ்டிச்சே நான் ரெண்டு விதமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி எப்படி லூப் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேக்கும் டபுள் குரோஷேக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் சிங்கிள் குரோஷியில் தான் போட்டேன் சிங்கிள் குரோஷியில் போட்டனால இந்த லூப் எத்தனை வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நல்லா ஒரே ஒரே ஒரு மாதிரி கொச கொசன்ட்டு நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு போட பிடிக்கும்னா நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷையை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது போல் உள்ளே இருக்கிற தையலும் இப்படி பவுச்சு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நெருக்கமாக தையல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சஸும் நிறையா இருக்கும் உள்ளேயும் நல்லா நெருக்கமாக இருக்கும் ஸோ டபுள் குரோஷை யூஸ் பண்ணியும் நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உள்ளே வந்து அந்த அளவுக்கு நெருக்கம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு அது போல் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அளவுக்கு இந்த லூப் இருக்காது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா சிங்கிள் குரோஷே வந்து நல்லா நெருக்கமாக இருக்கும் நல்ல லைஃப் லாங்கும் நம்ம நல்ல நல்லா யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏன்னா சிங்கிள் குரோஷேங்கிறது ரொம்ப சின்ன தையல்லாம் ஸோ அது வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி போடும்போது அப்போ நிறைய டைமும் தேவைப்படும் இது நிறைய பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் இது வந்து ஒரு சிங் டபுள் குரோஷே நிறைய அளவு ஆக்குபை பண்ணிடும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான அளவு பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்டாக கொடுக்க போகிறேன் அப்போ வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு டைம் எடுத்தாலும் எனக்கு வந்து நல்ல நெருக்கமாக இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி அந்த ரெண்டுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணியே எப்படி பண்ணலாம்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த இடத்துல மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி கலட்டிட்டேன் இந்த இடத்துல போய் தான் அந்த சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி இந்த லூப் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ள விட்டு நம்ம எப்போதும் எப்படி சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும்போது எடுப்போம் அப்படியே நூலை வெளியெடுப்போம் ரைட்டா ஆனால் இந்த லூப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது எப்படின்னா இந்த உள்ள விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி விரலில் கொஞ்சம் அளவுக்கு நூலை இப்படி பாருங்கள் நான் விரலை எப்படி பிடிச்சிருக்கேன்ட்டு இப்போ பேக் சைடு இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு நூலாக யூஸ்வலாக வெளியெடுப்போம் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும்போது லூப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது இப்படி ரெண்டு ரெண்டு சேர்த்து சேர்த்து வச்சு இப்படி வெளியெடுக்கிறோம் அதுவும் குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு இது பண்ணக்கூடாது விரல் அளவு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த விரல் அளவு வச்சேன்னா இதுதான் அந்த லூப் அந்த லூப்போட அளவு ஓகேங்களா அதாவது இந்த லூப
இப்போ வெளியே எடுக்கும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு லூப்பு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு நூல் சேர்த்து வெளியே எடுத்தேன் ஓகேங்களா இதை வந்து ஒரு நூலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நூல்னே நினச்சிக்கோங்க இப்போது நான் யூஸ்வலாக டப் சிங்கிள் குரோஷேக்கு என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே டைமில் வெளியே எடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு லூப்பு நம்ம சூப்பராக போட்டு முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லை இது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு 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 போட்ட இந்த இதுன்ட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு அப்போ தான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு லுக் போட்ட உடனே மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு செயினில் அதே போல் நான் பண்ண போகிறேன் இப்படி உள்ளே விட்டுட்டேன் என்னோடய விரலை இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி வச்சுருக்கேன்ட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு போடும் போது தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் நார்மல் ஆகிடும் இப்போ நல்லா இது வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் என்னோடய விரலே எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த விரலை இந்த லூப்பில் வச்சுருந்த விரலை இது நல்லா வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் விரலை எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி வெளியே இந்த விரலை எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை பிடிச்சி இழுக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பிடிச்சி இழுத்தோம்னா இந்த அளவு மாறிடும் இல்லையா அதனால் இது வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த நூலை சேர்த்து வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சி இழுக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்து சிங்கிள் குரோஷே பண்ணிட வேண்டியது ஸோ ரொம்ப ஈஸி தானே அதே போல் இன்னொரு தடவை பண்ணலாம் உள்ளே விட்டு நான் வந்து விரல அளவு இப்படி வச்சுட்டேன் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு வெளியே எடுக்கிறேன் இது வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் என் விரலை ரிமூவ் இந்த இந்த விரலை எடுத்துட்டேன் இப்போது ரெண்டு இந்த லூப் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த நூ நூலை வந்து ஒரு நூலாக கன்சிடர் பண்ண சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டே ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு லூப் ஸ்டிச்சு ஸோ இப்போது ஒரு மூணு தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப பெருசாக இது தெரில இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ரூபா தொடர்ந்து போடும்போது தான் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதே போல் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் இது வரைக்கும்னா இந்த மார்க் பண்ண இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது ஒரு ரூபா போடுற வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் கை பழக்கம் வந்து நமக்கு தன்னால் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த மார்க் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுவே அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணும்போது இது இன்னும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இது வெறும் ஒரே ஒரு ரோ தான் போட்டிருக்கேன் அதுவே நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இது சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மெத்தட் இப்போ இதுக்கு அடுத்து அடுத்த ரோவும் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம்லே அதே போல் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க இப்போ மார்க் பண்ண இடத்த கழட்டிட்டு அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ரூவும் அதே போல தான் நம்ம இப்படி உள்ள விட்டு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இதே போல் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்படி வரிசையாக போட்டுட்டு அது போல் மறக்காமல் இப்போ இந்த ரோ இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பித்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ எதுக்காக மார்க் பண்ணி வைக்க சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எதுவும் கவுண்ட்லாம் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு இந்த இடம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் இல்லாட்டி நமக்கு தெரியாது அப்படி நம்ம அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி போடும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷனோட ஒரு ஃபினிஷிங் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ போட்ட அதே மெத்தட் படி தான் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் அளவுக்கு நீங்கள் போடலாம் ஓகே இப்போது இந்த அடுத்த ரோ வந்து நான் டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி லூப் ஸ்டிச்சு நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதில் இப்போ மார்க் பண்ண இடத்து இருக்குது இல்லையா அந்த மார்க் பண்ணதை கழட்டிட்டே அந்த இடத்துலேருந்து தான் இந்த ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் ஓகே யூஸ்வலாக டபுள் குரோஷேக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த பாருங்கள் அதாவது இந்த இந்த ஜடப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது அந்த செயின் நடுவில் இப்படி பேக் சைடில் உள்ள விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு லூப் இருக்கும் மூணையும் மூணை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் வெளியே எடுக்கிறோம் அடுத்து ரெண்டு லூப் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் டபுள் குரோஷே யூஸ்வலாக டபுள் குரோஷே இப்படி தான் போடுவோம் டபுள் குரோஷே மாதிரி தான் இப்போ இந்த லூப் ஸ்டிச்சும் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு தடவை சுற்றிட்டோம் இங்கே உள்ளே விட்டு
இந்த நூல் வெளியெடுத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து ரெண்டு நூல் இருக்கு அதாவது வெளிய ரெண்டு நூல் சேர்த்து தானே வெளியுறுத்தோம் அதுதான் இது அந்த ரெண்டு நூலை நான் வந்து ஒரு நூலை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்களும் இதை வந்து ஒரு நூலை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம லூப் மேலே எத்தனை லூப் சாரி நம்ம ஹூக் மேலே மூணு லூப் இருக்கு அதை ரெண்டு ரெண்டாக இப்போ வெள்ளி எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு எடுத்தாச்சு அடுத்த ரெண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நமக்கு இந்த டபுள் குரோஷை யூஸ் பண்ணி லூப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ ஈஸி மெத்தட் இப்போ இதே போல் இந்த ரோவும் இப்போ இந்த ரோவுக்கு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டது போட்ட உடனே இப்படி நான் மார்க் பண்ணி வச்சிடுறேன் அதே போல் அடுத்த செயின்லேயும் நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டேன் சுற்றிட்டு இந்த செயினுக்கு உள்ளே வில்ல விட்டு இப்போ என்னோடய விரலில் இப்படி இந்த ரெண்டு நூலை இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன் ரெண்டையும் சேர்த்து வெளியே எடுக்கலாம் பாருங்கள் வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் என்னோடய விரல் இங்கே எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த நூல் இழுக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ரெண்டு ரெண்டு நூலாக இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி இந்த ரோ இப்போ நான் போட போகிறேன் ஸோ இதே போல் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மார்க் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ அதே மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸி பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இதை போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இந்த டபுள் குரோஷே ரோவும் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு போட போடவே ஆசையாக இருக்குது எப்போ தான் போட்டு முடிப்போம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சூப்பரான ஒரு டிசைன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பிடிச்ச டிசைன் இது அது போல் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி பண்ணது ரெண்டாவது ரோ வந்து டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி பண்ணது இந்த மாதிரி மாறி மாறி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் எனக்கு இது பண்ணும் போது தான் இந்த ஐடியா வந்துச்சு பார்க்குறதுக்கும் அதுவும் அழகாக தான் இருக்குது நான் ஏற்கனவே வெறும் டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அளவுக்கு ஹைட் அளவுக்கு பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச அதாவது சிங்கிள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி மெத்தடோ இல்லை டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணி மெத்தடோ இல்லை இந்த மாதிரி இப்போ நான் போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ரோ டபுள் குரோஷே ஒரு ரோ அப்படி கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச மெத்தடில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் அளவுக்கு இதை ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி கொண்டு போங்க அது போல் ஒவ்வொரு தடவையும் ரோ ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும் இந்த மார்க்கர் மார்க் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் மற்றபடி கவுண்டெலாம் கவுண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது அடுத்த செயின் மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே எது வரைக்கும் போடணும்னா பார்த்துக்கோங்க இந்த இதோட இந்த கார்னர் வரைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஃபுல்லாலாம் போட தேவையில்லை இப்போ இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த கார்னர் வரைக்கும் இதே போல் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேன்னு இது வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் அது போல் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்ட உடனே இப்படி மார்க் பண்ண வச்சுருங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகே இப்போ கடைசி வரைக்கும் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போடலாம் ஒரு செயின் போட்டு இதை இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து முதல் செயின் இங்கே தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே தான் இருக்குது இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடணும் இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது செயின் இருக்குது இல்லையா அதிலேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இப்போது ரெண்டாவது செயினில் போய் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த ரோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஆரம்பித்த உடனே இங்கேயும் மார்க் பண்ணி வைக்க மறந்துட வேண்டாம் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மெத்தடில் ரெண்டு கார்னர்லேயும் மார்க் பண்ணி வச்சு பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போது அதே போல் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு செங்கல் குரோஷனே இப்போ நான் போடுறேன் இது வந்து நான் எது வரைக்கும் போடணும்னா இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுலேருந்து ரெண்டு செயினுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸோ மார்க் பண்ணது ஒரு செயின் வச்சுப்போம் மார்க் பண்ணதுக்கு அடுத்து ரெண்டு செயின் இந்த ரெண்டு செயினுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வரைக்கும் நான் இந்த சிங்கிள் குரோஷை கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் நம்ம கரெக்டாக இந்த ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணி பண் 
பண்ணும்போது இது தப்பே ஆகாது கரெக்டாக இது ஃபினிஷிங் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மார்க் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு செயின் அதாவது மார்க் பண்ணதுலேருந்து மூணாவது செயின் வரைக்கும் இந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ அடுத்து வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த செயின் மேலே சிங்கிள் குரோஷே பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இந்த மார்க் பண்ணி வச்ச இடத்துல நான் சிங்கிள் குரோஷே நான் பண்ணணும் அதாவது ஒரு செயின் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த செயின் ஸ்கிப் பண்ணுறது கடைசியாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி முந்தின செயினை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுதான் கான்செப்ட் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆனதும் நெக்ஸ்ட் வழக்கம் போல் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயினை இந்த இப்போ ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ரோ ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது செயினில் தான் போய் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆரம்பித்த உடனே அதாவது முதல் சிங்கிள் குரோஷை போட்டது உடனே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ ஆரம்பிக்கும் போது இது தான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரெண்டாவதில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அது போல் இந்த ரோ முடிக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி எப்படி போட்டோமோ அதாவது கடைசிக்கு முன்னாடி இருக்கிற செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கடைசிக்கு போடணும் ஸோ இது படி தான் நம்ம மாறி மாறி நம்ம போட போகிறோம் நமக்கு தேவையான இந்த மாதிரி நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த 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 சைஸுக்கு வர்ற அளவுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாறி மாறி போட்டு ஓரளவு இந்த மாதிரி சைஸ்க்கு வர்ற அளவுக்கு இது தொடர்ந்து நம்ம பண்ணணும் இன்னும் ஒரு ரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ இதுவும் நான் எது வரைக்கும் போட போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்திலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷின்னு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மார்க் பண்ணி வச்சதுலேருந்து அது மூணாவது செயின் இப்போ மார்க் பண்ணி வச்சது முதல் செயின் ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது செயின் வரைக்கும் இப்போ இந்த சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மார்க் பண்ண இடம் மார்க் பண்ண இடத்துக்கு முன்னாடி செயினுக்கு முன்னாடி செயின் மார்க் பண்ணதுலேருந்து மூணாவது செயின் வரைக்கும் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அதாவது மார்க் பண்ணி வச்சதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணி வச்ச இடத்துல போய் நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷை இப்போ பண்ண போகிறேன் போட்டாச்சு இது என்ன ப்ரொசீஜர்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரோ போடும்போது ரைட் சைடில் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி போடும்போது அது அப்படி இப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மாறிட்டே வரும் அட் த சேம் டைம் நான் இந்த சைடு முடிக்கும் போது நான் கார்னரை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணுறது கிடையாது அதாவது மார்க் பண்ணி வச்சோ இல்லையா அந்த இடத்த நான் ஸ்கிப் பண்ணுறது இல்லை அப்படி ஸ்கிப் பண்ணாமல் அந்த கார்னரை கரெக்டாக போட்டுட்டு கார்னருக்கு முந்தினதை மட்டும்தான் ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படி கார்னரை கரெக்டாக போட்டால் தான் நமக்கு அந்த அந்த ஷேப் இருக்குது இல்லையா ஃபினிஷிங் இந்த சைடு அப்படியே கிராஸ் அப்படியே ஒரு கோடு மாதிரி கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி கோடு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ரொசீஜர் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே இதே போல் தான் இப்போ நான் போட்டோ இல்லையா இந்த ரோ அதே ப்ரொசீஜர் படி நம்ம தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ரோ பண்ணும்போது ரெண்டு ரெண்டு செயின் குறையும் தானே நம்ம என்ன இந்த சைடு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அந்த சைடு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படி ரெண்டு செயின் குறைய குறைய நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே குறைஞ்சிட்டே ஒரு முக்கான் முக்கோண ஷேப்பில் நமக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க உங்களுக்கு தேவையான ஓரளவு ஹைட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரோப் இந்த மாதிரி ரோப் வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் மார்க் பண்ணி வைக்க மட்டும் மறந்துடாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன அதே மெத்தடில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணால் இந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு இருக்குது எனக்கு இந்த அளவு போதுமானது ஸோ நீங்களும் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த அளவு போதுமானதாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த மார்க்கர்லாம் இப்போ கலட்டிடுறேன் இப்போது நம்ம நம்ம பட்டன் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி இந்த ஹோல்டு இருக்குது இல்லையா இது பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் செயின்ஸ் போடலாம் ஸோ இத்தனை செயின்ஸ் தான்ங்கிறது நான் சொல்லலை உங்களோட பட்டன் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி நீங்கள் செயின் போடணும் அதாவது இப்படி ஜஸ்ட் சும்மா வச்சு பாருங்கள் இந்த ஹோல் வந்து உங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற அந்த பட்டனுக்கு பொருத்தமானதா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி போச்சு ஓகே எனக்கு இந்த ஹோல் ஓகே எனக்கு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி ஸ்டிச் இரு
டைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த குட்டி நூலை ஒரு ஊசியில் கோர்த்துட்டு இங்கே இருக்க அப்படி அங்கங்கே தையல் இருக்குது இல்லையா அது வழியை அப்படியே கோர்த்து விட்டு அப்புறம் குட்டியாக வரும்போது கட் பண்ணிடலாம் இந்த இடம் நல்லா டைப் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது பட்டன் இடத்துல வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுபோல் இந்த நூலெலாம் உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் நம்மளோட பவுச் வந்து இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேட்சிங்காக நான் வந்து பட்டன் கூட வச்சுருக்கிறேன் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டிச்சும் சரி இந்த கலரும் சரி ஸோ இதை வந்து இன்னும் கூடுதலாக நீங்கள் அழகுபடுத்த நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு லூப்லேயும் ஒரு ஒரு பீட்ஸ் கூட கோர்த்து நீங்கள் பண்ணலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான விளக்கம் இருக்குது இல்லையா நான் ஏற்கனவே ஜிப் வச்சு பண்ண பவுச்சில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் எப்படி ஒரு ஒரு லூப்லேயும் வந்து இந்த வீட்ஸ் கோர்க்கணுங்கிறது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்